Mit der Back-and-Go-Funktion können Sie eine SIP-Datei der Hauptdatei zusammen mit allen in dieser Datei verwendeten Referenzen erstellen, inklusive der Pfade in der Verzeichnisstruktur. Wenn ein Anwender dieses gepackte Projekt mit anderen teilt, kann der Empfänger die Hauptdatei öffnen, einschließlich aller externen Referenzen, eingefügten Bilder und so weiter, ohne befürchten zu müssen, Referenzen zu verlieren und kann dabei die ursprüngliche Ordnerstruktur beibehalten. Jetzt steht die Pack and Go Funktion auch zur Verwendung aus dem Platzsatzmanager zur Verfügung. Platzsätze in Aros Commander verwenden dasselbe DSD-Format wie AutoCAD. Wenn Pack and Go von hier aus aufgerufen wird, sind auch alle Platzsatzreferenzen in der ZIP-Datei enthalten, so dass sie sehr einfach mit anderen Anwendern geteilt werden können. Dadurch wird eine Dateistruktur generiert, die sehr komplex sein kann. Das ist abhängig von der Anzahl der Blätter, die in den verschiedenen Dateien konfiguriert sind, die Teil des Platzsatzes sind. Aber bevor wir das gesamte Projekt exportieren, werden wir ein paar einfache Änderungen vornehmen. Ich möchte hier noch einmal zeigen, wie man ein Blatt hinzufügt, das bereits in einer Datei konfiguriert ist. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Datei, die nur ein konfiguriertes Blatt enthält. Das Blatt wird mit seinen ursprünglichen Namen hinzufügt, aber wir können, nachdem es in der Baumstruktur des Blattsatzmanagers platziert ist, seinen Namen ändern. Diesem Blatt eine Nummer hinzufügen. Wir können Unterkategorien erstellen und die Blätter in der Reihenfolge verschieben. Auch die verschiedenen Kategorien oder Unterkategorien lassen sich verschieben. Und wir können festlegen, welche der Blätter nicht gedruckt werden sollen. Lassen Sie uns nun das Back and Go verwenden. Wir speichern die SIP-Datei. Ich möchte einmal das Projekt entpacken, um die Ordnerstruktur und die Referenzen zu zeigen. Die Funktion Blattlistentabelle, die wir im Kontextmenü des Blattsatzmanagers finden, bietet uns die Möglichkeit, eine Tabelle in der Zeichnung abzulegen, die alle Blätter oder Teilsätze auflistet. Damit kann der Anwender vermeiden, diese Tabelle manuell mit Informationen zu füllen, die bereits im Blattsatz bereitgestellt wurden. Wenn wir dies von einer Unterkategorie aus tun, enthält die resultierende Tabelle nur die Daten der hier enthaltenen Blättern. Wenn wir dies stattdessen von Top-Level tun, wird eine Tabelle mit allen enthaltenen Blättern erstellt. Die Tabelleninformationen können angepasst werden, um Parameter hinzuzufügen oder zu entfernen. Und wir können bestimmen, welche Blätter enthalten sein sollen. Um den Export von Zeichnungen aus dem Blattsatzmanager weiter zu verbessern, wurde die Unterstützung von DWF und DWFX-Dateien eingeführt. Natürlich können Sie Ihren Blattsatz auch im PDF-Format exportieren, das sich einfacher mit anderen Benutzern teilen lässt, da diese für die Anzeige keinen DWG-Editor benötigen. Auch hier enthält das resultierende PDF alle Blätter des Blattsatzes, wenn sie vom Top-Level aus veröffentlicht wird. Wenn dies aus einer Unterkategorie erfolgt, sind nur die Blätter dieser Unterkategorie enthalten.